Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um bar que vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica, em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres do interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Cristiana Saldanha, gestora do Instituto Cultural Vale. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, abaixo do ombro. Eu estou cabelos lisos e olhos castanhos. Eu estou vestida com uma blusa de malha, em, com desenhos geométricos, em tons de branco, preto e verde. E atrás de mim tem uma parede no tom cinza. Então, agora que vocês já me conhecem um pouco, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e falar da felicidade que a gente está hoje na, com o um webinário, oferecendo a vocês o webinário uh, desta 19ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo IBRAM. Este webinário, ele é o primeiro webinário uh, desenvolvido pela Vale, por meio do seu Instituto Cultural Vale, recém-criado. O Instituto Cultural Vale ele foi criado em setembro de 2020, abarcando já uma série de iniciativas que a empresa vem desenvolvendo ao longo de, 20, de mais de 20 anos, e ele nasce com o intuito de, de promover a transformação social e a busca da democratização, do acesso e do fomento à arte e da cultura. Enfim, ele vem para, de fato, apoiar o setor cultural. Além dos 200 projetos que são patrocinados pelo Instituto Cultural Vale em todo o país, ele ainda faz a gestão de quatro espaços culturais. O Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Museu Vale no Espírito Santo, que fica em Vitória. O Centro Cultural Vale Maranhão que fica situado no Centro Histórico de São Luís, e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Pará. E nessa 19ª Semana Nacional de Museus, esses quatro espaços se organizaram para trazer a vocês o webinário Espaços Culturais. O futuro de um passado recente... Isso é um questionamento. Por que um questionamento? Porque é um convite a vocês, um convite a esse público de refletir sobre o papel das instituições culturais diante da nova realidade em que vivemos. Uma realidade que é imposta pela pandemia e junto com convidados especiais de diversas áreas, queremos provocar vocês a refletirem. E por isso a gente muitas vezes traz nesses dois dias de webinário, visões distintas, um museólogo e um neurocientista, e mediado por um filósofo. Como é que será essa discussão hoje? Então, eu faço aqui um convite a vocês e desejo que aproveitem muito esses dois dias e tenham uma ótima reflexão. Esse é o nosso desejo a todos. E agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso convidado especial, o Fernando Pessoa, que será moderador dessa, desse webinário. E o Fernando Pessoa é o professor titular de filosofia da USP. Fernando, a palavra está com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Cris. É, só vou fazer uma correção, não é da USP, é da UFES, é Federal do Espírito Santo. 
é, que eu sou professor. Está saindo a voz? É, bom, boa tarde a todos, a todas. É, Estou muito feliz de estar tá podendo mediar esse encontro do Cícero com Siddhartha, que são duas figuras maravilhosas, assim, com trabalho, cada um na sua área, exemplar, né? e poder, então, estar tá mediando isso, fazendo perguntas. Eu realmente fiquei muito feliz com esse convite e gostaria, então, de agradecer, primeiro, ao Instituto Cultural Vale, né, que está promovendo o evento, e aos quatro espaços culturais Vale, né, o de Memorial Vale de Minas Gerais, né, e agradecer então ao seu diretor Wagner Tameirão, o Centro Cultural Vale Maranhão, seu diretor Gabriel Gutierrez, e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, meu obrigado ao Fernando Guerra, e o Museu Vale, o meu muitíssimo obrigado ao Ronaldo Barbosa, que além de um parceiro de vários eventos, é um grande amigo, me considero um grande amigo. É, quero agradecer também, então, a, o, os convidados, né, a participação, então, do Cícero Almeida e do Siddhartha Ribeiro. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E agradecer também as intérpretes de Libras, né, na, na, a Natália Gonçalves, e a Luan, Luanari Cayenne Ferreira da Silva. E, por fim, agradecer ao público geral que nos assiste, motivo desse evento. É, o, esse evento tem, como a Cris falou, uma pergunta, né, o título, o futuro de um passado recente. Né, o futuro de um passado é sempre aquilo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação, é meio que consequência de algo que passou, né? E é isso, exatamente a, a, a intenção é ver quais vão ser as consequências no âmbito tanto pessoal quanto cultural dessa nosso presente recente. Esse encontro, então, conta com uma conversa entre o Cícero Almeida, que é, é museólogo e mestre em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e doutorando em História Política e Bens Culturais pela CPDOC Fundação Getúlio Vargas. É professor em Teoria Museológica da Unirio e do MBA, MBA em Gestão de Museus da UCAM. E Siddhartha Ribeiro, ele é professor titular de Neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é contramestre do Grupo de Capoeira do Brasil, batizado com o nome de piloto, eu achei isso muito interessante, o fato assim, um neurocientista que também é um capoeirista, né? então, junta. É... E autor dos livros Oráculo da Noite e Linear, Ciência e Vida Contemporânea. O tema dessa mesa é o museu, os sujeitos e a memória nos tempos atuais. Na quinta-feira, também às 17 horas, vamos ter uma conversa entre a Adélia Borges, que é jornalista, pesquisadora, historiadora e crítica de design, com o Bruno Brulon, que é professor adjunto dos cursos de museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. E o tema é fazer e expor possibilidades e agências em tempo de crise. Bom, dito isso que foi a apresentação e, né, geral, agradecimentos, eu vou, então, fazer uma pergunta para os dois, assim, fazer uma colocação e depois uma pergunta para os dois. É, já vou dizer que essa, tanto essa colocação quanto essa pergunta, quem me encaminhou foi o Cícero. Então, Cícero, agradeço os, os textos, o material que você me enviou e, e você vai ver eu recolher de um, é, primeiro, uma notícia de jornal e depois uma crônica. Eu vou ser, tentar ser breve, mas eu achei que era muito oportuno começar por aí, por isso, vamos nós. A, a, a matéria do jornal diz, desgraçadamente, a situação continua a mesma. A cada instante chega-nos a notícia da morte de pessoas que a epidemia colhe em pleno esplendor da existência e cujo fim, até 48 horas atrás, ninguém poderia prever. Em toda parte, os caminhões carregados de cadáveres ou caixões descobertos indicam como o mal epidêmico, em vez de decrescer, se agrava. O necrotério permanece cheio de corpos que se decompõem. 
das casas particulares, em todos os bairros, reclama-se ainda contra o abandono de mortes há três ou quatro dias, sem ataúdes, sem elementos, para remoção, apesar de súplicas repetidas aos, aos, aos agentes da autoridade. Bom, gente, eu li isso porque foi uma matéria que foi publicada no Correio da Manhã sobre a cidade do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 1918. Essa matéria é a respeito da pandemia do vírus influenza, a gripe espanhola, no Brasil e no Rio de Janeiro. O Nelson Rodrigues, comentando essa, essa descalabro, esse absurdo, ele falou o seguinte. Ora, a gripe foi justamente a morte sem velório. Morria-se em massa e foi, de repente... De um dia para outro, todo, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados, floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. De repente, passou a gripe. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas, um por cima dos outros. Lá estavam, humilhados e ofendidos, numa promiscuidade abjeta. A peste deixaram os sobreviventes não medo, não espanto, não ressentimento, mas o puro tédio da morte. Eu me lembro de um vizinho perguntando, quem não morreu na Espanhola? E ninguém percebera que uma cidade morria, que o Rio Machadiano estava entre finados, uma outra cidade a nascer. Logo depois, explodiu o carnaval. Foi um desabamento de usos, costumes, valores pudores. Isso foi escrito pelo Nelson Rodrigues. E aí, então, a minha pergunta é, o momento em que vivemos, que na verdade é a pergunta do Cícero, o momento em que vivemos será devorado pela amnésia, normalizado, banalizado e cairá no mais profundo esquecimento, como a gripe espanhola? Ou então podemos sonhar com a mudança, um mundo melhor pós-pandemia, o que ficou de 1918? O que ficará de 2020, 2021? Desculpem pela introdução um tanto longa, mas quando você me mandou esse material, Cícero, eu falei, nossa, é porque é exatamente memória, a questão, né? a gente teve um exemplo disso há é, cento... cento dois e... Dois anos. Três anos, dois, três. 103 anos atrás, e parece que não aprendemos. E agora? Será que a gente vai aprender alguma coisa? Quem vai primeiro? Bom, Siddhartha, eu vou então é, começar e, e aí a gente depois já começa o papo. É, que eu acho que você tem muito a contribuir nessa, nessa reflexão inicial. Então, é, primeiro, nunca é demais agradecer o convite, o honrosíssimo convite do Instituto Cultural Vale. Tá? E, enfim, é, a 19ª Semana de Museus, eu venho acompanhando esse procedimento lá desde a primeira. Fico feliz em saber que é um evento que ganhou é, relevância e, e ganhou... É, várias instituições entenderam que vale a pena a gente fortalecer, pelo menos nessa semana, a, 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 a imagem e as possibilidades dos museus. Isso era o, o, o propósito lá atrás. Bom, então, feito esse agradecimento, eu queria dizer que, é, quando desde o ano passado, quando já iniciada a pandemia, eu comecei a assistir os primeiros encontros, as primeiras palestras, webinários e lives sobre as, as consequências possíveis, os impactos possíveis da pandemia, eu me interessei rapidamente em percorrer esse caminho é, buscar, porque eu já tinha lido alguma coisa, buscar é, o que, de fato, porque quando a gente está tratando de né, essa, essas consequências, esses impactos, é, a gente se anima muito no início achando, enfim, que está vivendo uma novidade, que aquela novidade, é, então, por ser novidade, ela vai produzir novos efeitos, ela vai trazer uma nova reflexão. Então, me interessei em entender como foi um momento absolutamente semelhante à leitura é, do jornal, se deu conta disso, é, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, as cidades portuárias brasileiras, né, que receberam os navios, que trouxeram, enfim, aqueles primeiros infectados de influenza, né, eu comecei, então, a ler 
e especialmente tentar compreender o, o que aconteceu e o que a gente pode hoje pensar desse tempo passado pretérito. Então, quando eu vi ali, naquele início da pesquisa, uma série de semelhanças com questões que nós passamos hoje, através das descrições é, dramáticas, enfim, e talvez outras não tão outras semelhanças até muito mais impressionantes, na, a, os jornais deram conta é, nesse, nessa explosão da pandemia aqui em 1918 no Rio, mas foi no Brasil inteiro, eu estudei mais aqui na cidade do Rio, é, da ineficiência dos poderes públicos, inclusive citando especialmente, no auge da crise foi demitido o que seria então o ministro da saúde, o Carlos Saider, ou ele tinha um outro cargo, é, porque ele não tomou providências, mesmo sabendo e alertado né, é, sobre a, a desembarque no Rio de Janeiro, de pessoas infectadas, o Porto de Dakar, por exemplo, nós temos que lembrar que terminava a Primeira Guerra Mundial, né? foi um momento muito confuso né? na humanidade, mesmo ele sabendo, ele achou que não havia problema fazer nenhum bloqueio. E algumas vezes perguntado sobre se aquilo era, e a gente tem que pensar nessa expressão, se aquilo era uma gripe, ou uma simples gripe, ele reafirmou que sim. Então, até no auge da pandemia, quando a, as coisas se revelaram daquela forma, né, dessa descrição terrível dos corpos sendo acumulados nas ruas, da ausência, inclusive, de capacidade do Estado de recolher os corpos, é, é, ele foi também exonerado do cargo por, pela ineficiência. Então, eu comecei a entender que a gente precisa, é, olhando esses fatos, esses eventos, tentar entender o que acontece, né, quais são as questões que podem significar esse esquecimento, esse apagamento, o que, que acontece exatamente com esses fenômenos? É claro que a gente sabe que a, a memória de um determinado de, de evento histórico ela é construída durante. Né? A memória não é uma, um arquivo é, pleno de informações, que a, a qualquer hora você vai lá, abre essa gaveta, né? mas a memória ela é, um, ela, ela, ela é processada exatamente naquele momento, ela é uma construção do momento, é um legado daquele momento. Então, eu estou dizendo isso no campo da sociologia, enfim. É, então, essa construção, e é isso que me interessou e me interessa agora. Quer dizer, como que durante este evento, as pessoas estavam lidando com aquele evento? Como elas processaram, como elas, enfim, estavam tratando? E eu percebo hoje uma questão muito clara. Você tem, grosso modo, duas posturas. Eu poderia dizer que nós estamos aqui, ótimo isso, estamos buscando uma reflexão sobre os impactos e o, e o porvir e o futuro, né? É, mas isso não é uma... Nós não, não, não compartilhamos com muita gente. Existem várias abordagens hoje. Existem, inclusive, abordagens negacionistas ou abordagens que não levam em consideração a gravidade disso. Então, assim, é, na minha cabeça, refletir sobre a pandemia lá de 18, ela era uma pista de como a gente pode, de uma forma mais, é, digamos... É, científica, de forma mais é, ponderada, entender o que, que estamos diante de quê? Né? O que, que de fato está mobilizando? Quem está sendo mobilizado? Essa é uma pergunta que eu faço. Tem pessoas como nós interessadas nesse debate, mas tem muitas que não estão interessadas nesse debate. E aí, então, fechando, para passar a palavra né, ao Siddhartha, porque essa foi uma reflexão que eu fiz e aí depois a gente vai desenvolver, é, eu imaginei que é, a gente precisa de entender uma questão que me incomoda desde o início da pandemia, dos debates da pandemia. Já foi falada em vários debates, mas ela volta e meia ela aparece, que é essa chamada volta à normalidade. E isso me deixa bem claro uma questão. Né? É, assim, a volta à, à normalidade né, significa o quê? Significa não tirar desse processo nenhum aprendizado Significa que estávamos, enfim, satisfeitos com a forma como lidávamos com a questão, por exemplo, da saúde pública, da, do apoio às ciências, do apoio ao conhecimento, que estávamos satisfeitos exatamente com o que estávamos, como estavam desempenhando o seu papel os museus. E essa volta à normalidade me parece uma chave para entender como que desde já há uma, uma, uma espécie de sabotagem dessa reflexão. E aí eu quero encerrar uma frase que me tocou muito, belíssima, do Krenak, que ele dizia, se for para voltar à normalidade, de que terá valido a morte de tantas milhares de pessoas pelo mundo? Né? Então, isso me marcou profundamente. Como estamos processando, 
E antes que, enfim, eu entre em alguns detalhes técnicos que eu acho, que eu, o, que, o que, que eu acho que está acontecendo, eu queria colocar isso, ou seja, essa volta à normalidade, ela é o primeiro indicador de uma doença em tratar desse assunto, que é simplesmente, parece que a gente quer se livrar dessa doença para voltar à normalidade e não tirar proveito desse momento, do impacto humano, do impacto ambiental, do impacto no conhecimento, para que a gente possa aí tentar ordenar a cabeça, ordenar os sentidos e ordenar, colocar a visão para um momento, para um futuro, onde a gente encontre é, respostas melhores, onde a gente encontre transformações, enfim, que possam atender ao impacto que isso está causando nas nossas vidas no dia a dia. Bom, é, Cícero, Fernando, todas, todos, prazer estar com vocês, falar desses assuntos tão é, relevantes. Né? Pensando na, na gripe espanhola, é, pensando especificamente no, no livro da, da Lilia Schwartz, da Eloise Starling, da Bailarina da Morte, mostrando para a gente como a morte se tornou uma coisa absolutamente banal, isso que o Cícero é, falou, que o Fernando, né, o Fernando aludiu a isso na, na notícia, né, a narrativa do, do Nelson Rodrigues, é, isso aconteceu de novo, isso já está acontecendo, na verdade, desde o momento em que o Brasil se recusou a reagir. E aí eu não estou falando só do governo, a gente está falando de uma nação, a gente reagiu muito mal de novo, e a gente não tem memória, a gente não sabe de verdade como foi há 100 anos atrás. Poucas pessoas sabem, a população geral não sabe. Então, de certa maneira, um dos maiores problemas na construção desse país, que ainda não é um país de direito, é um semi-país, um, um arremedo de país, é que a gente não tem memória. A gente não sabe como foi a luta dos abolicionistas, a gente não sabe direito como foi é, a luta pelo voto feminino, a gente não entende direito... É, como é que foi a passagem de um Estado que tentava destruir os indígenas para um Estado que tentava entrar em contato com os indígenas e depois, hoje em dia, um Estado que novamente desprotege os indígenas para usar um eufemismo? Então, na verdade, a gente é um país sem memória. E a nossa relação com os museus e a relação do povo, não da classe média dos ricos, do povo com os museus, a, ou a falta de relação com os museus, reflete isso. É, agora, ao contrário de, da, da gripe espanhola em, em 19, em 18, 19, é, naquela época o que a ciência preconizava era o quê? Era, era basicamente é, lockdown, porque não se sabia qual era o patógeno, então o que você podia fazer era conter a propagação. Agora não, agora a gente tinha e tem um monte de alternativas. E o fato de nós não termos sido capazes, enquanto nação, de fazermos isso acontecer para não termos tantas mortes, mostra que a gente tem um longo percurso a percorrer em termos de condições mínimas de autoproteção como sociedade. Como sociedade. É, eu estava assistindo hoje a, a CPI da da pandemia, CPI do genocídio, e eu vi o, o ex-chanceler Ernesto Araújo, perguntaram para ele, você pediu é, oxigênio para a Venezuela na crise? Eu disse, não. Você agradeceu depois que eles mandaram mesmo assim? Ele falou, não. Então, é, é pior do que há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás... É, né, o, o equivalente, como você falou, o equivalente do ministro da Saúde que não, não mostrou competência técnica foi demitido e eles tomaram medidas. É, a gente está numa situação de desproteção, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo um profundo desamor. Isso se aplica, na verdade, a, a, a todas as esferas em que o forte oprime o fraco, em vez de protegê-lo. De certa maneira, é, tem um artigo muito, muito bom na Piauí desse, desse mês, acho que é do Miguel Lago, que fala sobre esse momento no Brasil em que existe uma união 
digamos assim, é a leitura do Foucault pela direita, pela ultradireita. Né? Então, existe uma união dos poderosos em todos os níveis do poder. Então, é a fractalidade do poder, é o poderzinho, é o poder, qualquerzinho poder, que é maior do que alguém que está oprimido ali naquela relação. E isso tomou conta do país, isso tem a ver com a, com a crise ambiental, isso tem a ver com a crise social. Muitas pessoas rapidamente é, derrapando de volta, afundando de volta na miséria. E agora, né, no momento em que é, metade da população, os mais ricos, podem fazer isolamento social e a, os mais pobres não podem, isso coloca em xeque o próprio funcionamento das escolas, o que dirá museus? Porque os filhos dos ricos continuam indo para a escola, ainda que seja esse negócio esquisito que aconteceu com a escola. Né? A escola dos Jetsons. De repente a escola virou um, um, uma interface na tela. Mas isso ainda é muito mais do que os filhos dos pobres, que não tem escola nenhuma, o que dirá museu. Então é um momento de, de, de caos para o povo, é um momento de catarse para o país, e é um momento de oportunidade, eu acho, Cícero, para devolver a bola, de oportunidade de construção de uma identidade nacional. Qual que é a do Brasil? Qual que é a nossa? A gente quer o quê? A gente quer cuidar uns dos outros, produzir educação, cultura, ciência. A gente vai investir em ciência. Por que, que o Brasil não tem investimento em ciência há seis anos? Por que, que os brasileiros e brasileiras não estão preocupados com isso? Quantas pessoas que não são cientistas sabem que, os, que o dinheiro da ciência está contingenciado há, há seis anos? Que o, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 5 bilhões por ano arrecadado junto ao setor privado, para a ciência, esse dinheiro não é empregado em ciência há seis anos. Isso tem tudo a ver com o fato de que o Brasil não tem vacina. O Brasil deveria ter vacina para todo mundo e para vender, porque o Brasil tem o histórico necessário para fazer isso. O Brasil fez, construiu é, capital humano e, e capital é, científico para fazer isso. O Brasil poderia estar produzindo muita vacina feita no Brasil, desenvolvida no Brasil. Estão tentando fazer atrasadamente porque o dinheiro não estava lá. E o dinheiro não estava lá porque foi contingenciado para fazer superávit. Então, todo mundo que concorda com a agenda ultraliberal de desmonte do Estado, concorda que não tem que ter vacina mesmo. E que a gente tem que entrar no fim da fila. Bom, aí vamos entrar na questão da fila da vacina, né? Que, fila que foi desprezada por muitas vezes nesse governo. Mas o ponto central aqui é que tudo começa lá atrás, quando a gente aceita que a ciência vai ser desmantelada, que o CNPq vai ser desmantelado, que a CAPES vai ser desmantelada, que a FINEP vai ser desmantelada, e não tem nada para colocar no lugar. E se não tivéssemos o SUS, onde estaríamos? Onde estaríamos? Né? E a coisa está muito longe de haver terminado. Está muito longe, não dá para saber quantas ondas serão. A espanhola foram três ondas. É, a, a Covid, a gente está fazendo tudo para dar errado, porque a vacinação é lenta, gradual e insegura. E aí não dão a segunda dose. E aí vai, facilita a seleção de variantes. Uma situação muito complexa, que eu acho que está exigindo, vai exigir, está a exigir, como diriam nossos, nossos irmãos portugueses, é, que a gente se desenvolva, que a gente evolua enquanto sociedade, e que a gente tenha mais memória, melhor memória. Entender melhor o que foi que aconteceu, inclusive no, no, nos meses né, que precederam esse grande desastre, que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente possa sair de onde estamos. Uma coisa é certa, não sairemos dessa situação sem muita memória e sem muita ciência. Sem ciência e sem memória não tem saída. É, Cícero. Você quer comentar alguma coisa dessa fala do Siddhartha, antes de eu passar para outra questão? Essa é a questão, talvez muitos é. estejam perguntando, ah, mas aonde está o museu? Estão com o neurocientista e o museólogo, né? Você não poderia dizer, o Siddhartha e a todos, assim, de que, assim, a, a, primeiro, assim, a, a pandemia encontrou um país doente já, encontrou o museu doente também, né? encontrou uma distopia, que ajudou a agravar essa, essa, essa desumanidade. Né? A gente, quando começou a pandemia, via aqueles gestos humanitários, lá no início, na Itália, né? 
para aquelas pessoas que iam para as janelas cantar para os vizinhos, os mais jovens se ofereciam fazer compras para os vizinhos mais velhos, porque eram os mais... E a gente viu, evidente, isso sendo aos poucos é, travado, e uma coisa que ficou clara, assim, ficou evidente, assim, que é a incapacidade nossa de propor alternativas igualitárias. Então, isso tem a ver com o museu, a gente vai chegar lá, mas eu queria só complementar dizendo isso, assim, é, é, há uma pesquisa aqui do Oxfam que diz que a, a, a passados os nove meses do início da pandemia, os, 100, os mil mais ricos do mundo já tinham recuperado suas perdas. Enquanto que a população mais pobre calculava-se que demoraria ainda 14 anos para recuperar suas perdas. Então, a pandemia encontrou um país doente, distópico. Encontrou, a gente já tinha que fazer revisões né, na nossa posição, na nossa forma de enxergar a vida. Os museus vinham num processo recentemente bastante interessante. Né? E o Brasil, especialmente, fez parte de um teve políticas museológicas consideradas até no mundo inteiro exemplares, como foi a própria criação do Instituto, do Estatuto de Museus, e a crença de que os museus deveriam se multiplicar para que eles multiplicassem os protagonistas, para que eles incluíssem mais é, é, aqueles é, que eram, enfim, estavam sem direito à memória. Né? Então, é, essa, esse encontro foi muito ruim para o Brasil nesse sentido. Porque, assim, e eu acho que o Cidade deve conhecer muito mais do que eu a questão de 18, e quando é, é, o Brasil, a, a, até naquele momento, o presidente assumia alguma posição, o Carlos Chagas, no lugar do Carlos Seidel, foi uma pessoa importante para a afirmação do lugar da ciência no Brasil. Então, assim, uma doença que pega algumas coisas já adoecidas, ela tem um impacto muito maior entre nós. E é muito curioso, em relação à memória, porque é, é claro que falta, e esse é um papel que os museus devem cumprir, eu vou logo adiantando que o Museu para o Futuro, e uma coisa que eu tenho ficado muito, é, que, isso é uma coisa que, que tem me incomodado um pouco, é concentrar demais as nossas preocupações numa reformulação tecnológica, por exemplo, né? a preocupação de voltar a uma normalidade, com protocolos de visitação, enfim, eu acho isso tudo ótimo, acho perfeito que os museus estejam... É, é, se preparando para um novo protocolo. Mas é muito mais do que isso. Né? É, é, o museu tem que ser um, um lugar de defesa da ciência e do conhecimento. O museu também deve se envolver com as questões ambientais. Aliás, o Conselho Internacional de Museus, na chamada para a, 19, é, é, na chamada para a Semana de Museus, nosso caso aqui é a 19 no Brasil, é, ele lembra é, especialmente da, da, da questão de sustentabilidade, da agenda de sustentabilidade. Então, não há, pode ser, nós podemos estar falando do museu, da universidade, da biblioteca, do arquivo. O nosso compromisso pós-pandemia é valorizar a ciência, é valorizar a saúde pública, a universalização da saúde pública. Né? E lembrar uma coisa, nunca a ciência foi tão, tão visivelmente importante. Essa busca de uma vacina, a força, a velocidade. E outra coisa interessante... Eu sempre fico imaginando que ele precisa assim, fazer uma espécie de vacinação das consciências, o, o Siddhartha, porque assim, a vacina é uma coisa curiosa, né? porque ela, ela é um preparo biológico que é, é, faz com que o corpo reaja, né? reconheça aquele ser estranho, né? que inclusive vai se alojar nas células e pode inclusive levar à morte desse, desse, desse ser. E ele funciona com uma coisa chamada memória imunológica. Então, eu fico fazendo uma, uma, uma comparação, quer dizer, é, a própria vacina, ela trata com a memória do corpo. Né? Então, assim, esse vacinar para que a gente possa é, parar e pensar nesses tempos, parar e pensar não numa retomada de uma falsa normalidade, mas como a gente vai progredir enquanto seres humanos, a nossa relação com a natureza, como os museus têm um papel fundamental disso reforçar a importância do papel do homem na natureza, reforçar a agenda sustentável, reforçar a inclusão, né? transbordar em novos personagens né? e construir memórias diferenciadas. A memória sempre será no campo social, no plural, né? são memórias. Mas aí eu fico pensando isso, que até no campo científico, né? a vacina é uma, uma, ela, ela, na verdade, ela, ela produz uma memória imunológica no corpo para que ele, guardado aquele invasor, ele vai reagir. Então, para mim, e colocando de volta a, a conversa, eu entendo que o museu está aí. 
Quer dizer, ele é um lugar consagrado como lugar de memória, mas a memória é uma, ela é uma construção e disputa. Que disputa vai vencer essa memória? Né? Que memória está sendo apagada nesse momento para que a gente não tenha capacidade de, de ficar assim, imune a uma nova consequência? Né? Então, para mim, os museus eles revestem dessa clareza, assim, eles trabalham no seu dia a dia com esses fragmentos de realidade ali recolhidos, né? e eles devem multiplicar esses fragmentos, eles devem ampliar para além do escopo tradicional de abordagem, da história da arte, outros grandes conhecimentos agora. Eles devem ser os nossos defensores maior do conhecimento. Eles devem provocar essa vacinação, que eu diria assim, de consciência, né? fazendo uma analogia com o efeito que a vacina faz no corpo para que a gente possa reagir a esse vírus invasor. Sim, eu achei muito legal essa metáfora, né? Porque assim, o que o que a gente pode fazer para se imunizar contra é, situações como essa é justamente democratizar o conhecimento. Se a população brasileira não consegue se proteger numa situação como essa, é pelas péssimas escolhas que faz em muitas situações diferentes, muitas desde não utilizar máscara num recinto fechado por cordialidade. É, né? o, o, sabendo que uma pessoa está gripada, não se toma nenhum cuidado especial porque ela pode se sentir mal. Né? Ou vai tomar o remédio que, sem base científica que foi recomendada pelo personagem da, do WhatsApp. Então, isso tudo tem a ver com anos e anos e anos e anos e anos de pouca escola, pouco museu, pouco esporte, pouca ciência, pouco tudo isso de bom para as crianças e jovens do Brasil e muita porrada, muita polícia, muita perseguição e a necessidade de produzir dinheiro mesmo na infância para, para o consumo básico da família. Essa situação que é o Brasil, desde que o Brasil se constituiu como país, isso nunca mudou. Isso começou a mudar no início do século XXI e depois andou para trás. Então, a gente tem que entender que o Brasil saiu do trilho. A gente pode, inclusive, discutir se o trilho era bom, mas estava em algum trilho no início do século XXI e agora está fora do trilho. Vou dar um exemplo. A gente gastou em ciência, é, na primeira, dos, primeira década desse século, é, a gente chegou a gastar 10 bilhões de reais por ano em ciência. Isso foi um aumento de quatro vezes entre o ano 2000 e 2010. De lá para cá, a gente andou, andou para trás a mesma quantidade. A gente agora está gastando menos de, de 2 bilhões. Um orçamento menor, 20% do tamanho que era 10 anos atrás. Em cultura, a, a situação é a mesma. Né? Como é que está o audiovisual brasileiro? É, então, a gente tem uma, um movimento de desconstrução do país. E isso a gente tem que compreender como sendo um problema de é, uma certa autoimunidade que está rolando. Existem agentes do Estado que estão desmontando o Estado. Agora, Siddhartha, Sim. Sim. fazer uma colocação de uma coisa que o Krenar falou na sua, no seu diálogo, na sua live com ele, que eu achei muito interessante, que assim, eu concordo plenamente, todos esses problemas estão acontecendo, mas ele disse, a frase é com aspas, o endereço deste vírus é o humano como espécie. Ou seja, ele vai falar do abuso que o homem tem, ele falou isso com todos os outros seres, e principalmente com a Terra, né, no sentido de, uma, de querer explorar da Terra aquilo que ela nem mesmo pode dar. Né. E, e ele, assim, no, na conversa que vocês tiveram, a, né, ele vai falar que o homem só pensa no seu próprio umbigo, né? o que é perfeitamente normal, pensando que Descartes, por exemplo, vai dizer que o homem é senhor e dono da natureza, e por isso, então, pode tudo. Né? A, o nosso próprio conceito de liberdade, né? a liberdade de um termina aonde a liberdade do outro começa. Então, é aquela coisa, eu sou livre, mas não tenho com quem brincar, porque eu estou num solipsismo da minha liberdade, não há liberdade comum. Bom, eu disse tudo isso para pensar assim, como que essa essa transformação que precisa haver, não é só uma transformação, eu, eu acredito, aqui no Brasil, isso tudo tem peculiaridades enormes, mas assim, me parece que o problema é um problema, digamos, ontológico mesmo, do própria essência do homem, na sua compreensão moderna de sujeito, 
Né? Então, assim, a minha pergunta é, será que uma crise nessa dimensão e que é mundial pode reverberar nesse modo da relação do homem consigo mesmo e com a Terra? Sim, você acredita? Né? Fernando, a tua pergunta é sensacional, porque ela aponta para a superação, inclusive, disso que eu estava falando antes. A gente estava aqui discutindo que a distribuição do bolo capitalista é extremamente mal feita. Você está dizendo, é, mas acontece que o capitalismo está condenado ao fracasso, que é o papo do Krenak, que é o, uhum. né, o papo do, do Papalagui, né? que esses que adoram o Deus Dinheiro. Eu, eu descobri recentemente esse texto do Papalagui, recomendo um texto de 1920, é, quem me recomendou foi meu terapeuta, <risos> Valdemar, Valdemar Magaldi, e é muito bom, porque ele fala, olha, o homem branco está o tempo todo adorando o Deus Dinheiro e contando o tal do tempo, fazendo o tempo caber em minutos e segundos, e sofrendo e se angustiando, mas assim, a sociedade está muito doente nesse nível, e a gente pode falar sobre isso bastante, mas, mas tem alguma coisa que precede isso, precede isso, porque se, se a gente for pensar que a gente deveria é, destruir todas as estruturas sociais, destruir o Estado completamente, ter uma anomia, um anarcocapitalismo, que é o, o plano em curso, para depois colocar o, em xeque esse, esse capitalismo, capitalismo predatório, provavelmente não vai sobrar ninguém vivo, a gente vai se canibalizar até o final. Então, provavelmente é o contrário, a gente tem que fortalecer o Estado, o Estado como sendo um redutor de desigualdades através das oportunidades de educação, onde entram os museus, onde entram os museus, inclusive, como o Cícero falou, como ponta de lança, porque né, podem atravessar muitas dimensões diferentes, entrar em muitos lugares diferentes e, e entrar em contato com públicos muito diferentes. Mas é, eu acho que através dessa estruturação do Estado e da sua relação com empresas que têm realmente consciência do seu impacto cultural, ambiental, das externalidades de como isso tem que mudar, se isso acontecer, a gente tem uma chance. Mas eu não acho que a gente vai superar o capitalismo é, destruindo o Estado. O Estado, ao contrário, ele tem que ser fortalecido. É o Estado que garante que, que a aspiração de que sejamos todos iguais, porque não somos. Nunca, nunca fomos. É um país construído na, na base de, da escravidão indígena e, e, e de africanos é, trazidos à força. É, e que hoje continua a fazer a mesma coisa com as populações que, que derivam dessas populações, tanto dos povos originários quanto do, da diáspora. Agora, é, se a gente não entender que o Estado tem que ser reconstruído, estou insistindo nisso porque, veja, nem no regime militar o Estado foi desmontado. É, houve um monte de problemas gravíssimos, né, imperdoáveis, é, no que diz respeito às a, a, liberdades individuais, políticas, vários abusos, é, estudantes, professores mortos dentro da universidade, tudo aconteceu, mas o Estado brasileiro continuou a se construir durante o regime militar. Estou falando da FINEP, estou falando da, do FNDCT, estou falando da, da Embraer, estou falando da Embrapa, que eram estatais. Se não tivesse Embrapa, não tinha Agropop. Né? E, e veja, então a gente, você colocou a, a, a crítica em termos do, do próprio sistema, quer dizer, o, é, é sustentável o, o, o modelo é, agrícola brasileiro? Agora, até isso está em xeque quando... Então a gente tem que discutir vários níveis, da, do, do, camadas, digamos assim, do problema. Mas acho que a primeira coisa é dizer, olha, o, o Estado é importante, o SUS é importante, a escola pública é importante, salário de professor é importante, museu tem que ter verba pública para poder depois juntar com a verba privada e aí fazer as coisas juntos. Mas não pode simplesmente o Estado vai embora e fica com as empresas. O Brasil está muito longe desse, 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 desse momento, dessa capacidade. Cícero, quer fazer alguma colocação? Várias. Mas é muito bom ouvir o que o Siddhartha está falando. É sim. Você sabe, assim, uma coisa que eu... Para falar do campo dos museus, né? a gente fala desse momento trágico, né? enfim, então, está havendo uma pandemia que paralisa, mas não é verdade. Eu analisando alguns números aqui, enquanto é, a maioria esmagadora dos, dos criadores é, culturais no Brasil, e aí dos músicos, dos artistas de rua, artistas circenses, enquanto eles estão, na verdade, diluindo, e com muito curso saiu a lei Aldir Blanc, contrariamente até o desejo do governo, e ela carregada, crivada de problemas, se a gente for analisar a Lei Rouanet, ela manteve os dados intactos de 2019 e 2020, as captações. 
Quer dizer, os mesmos museus, na lista dos dez maiores captadores do ano da pandemia 2020, estão cinco museus. Parece, e eles captaram mais do que captaram em anos anteriores. Isso me chamou bastante atenção. Nem na desgraça, nem na catástrofe, nós somos iguais. Nós somos capazes de aprofundar a desigualdade. Né? Então, há que haver, quando o Siddhartha fala da capacidade do Estado, há que haver isso. Dizer, não há outro. Não ficou claro que se o Brasil não tivesse um excelente programa de vacinação, ele não estaria nem vacinando, ela nem ter vacina. Ficou claro que a assistência pública ela é ela, ela que nos coloca, ficou claro que é a ciência a serviço do Estado, e não a gente ficar esperando comprar vacinas do exterior, porque temos uma capacidade instalada aqui do lado. Será possível que a gente não pode vacinar as, consci, as consciências dizendo, gente, bastava aumentar a capacidade de uma Fiocruz, de um Butantan, bastava ao invés de cortar o, o dinheiro das universidades, aumentar os dinheiros das universidades. Eu disse isso, a pandemia pegou o país doente, distópico. Né? E aí, é, é, eu aqui tenho aqui uma frase que guardo muito, considerado assim, um dos momentos assim, mais emblemáticos da, da museologia, o que, o que levaria a esse nome de nova museologia, um momento de tomada de consciência dos museus, para que ampliassem, se ampliassem para novos protagonistas, né? capilarizassem mais, parassem de servir apenas a, a um eixo, a gente pode ver pelos números, que alguns poucos museus continuaram, mesmo durante a pandemia, fechados, mas conseguindo obter os mesmos recursos altos, enquanto a maioria dos demais museus e criadores culturais estão à margem disso. E a gente percebe isso, que a pandemia, que no início parecia que estava espalhada, né? alguns estudos, um estudo da Fiocruz e da UERJ mostram que no Rio de Janeiro, no início, a pandemia não tinha um lugar. Mas passados alguns meses, elas começaram a atacar mais os bairros mais pobres, é óbvio, há uma ordenação. Então, assim, a famosa Mesa Redonda de Santiago, de 72, considerada uma carta de mudança do paradigma de museu, já dizia aquela época, né? o museu é uma instituição a serviço da sociedade e deve situar as, atividades, as suas atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os problemas atuais. Então, assim, para mim, esse museu que surge da pandemia é, é capaz de fazer aquilo que a gente já sonhava, a nossa utopia. Vocês imaginem que o museu precisa ser o um lugar do encontro com o outro, né? E não somente, quer dizer, o museu é um lugar da afirmação. Né? A gente acha que a revolução dos museus será, como a gente costuma dizer, os museus da primeira pessoa. Eu não quero que ninguém conte quem eu sou, de onde eu vim. Né? E quando o Siddhartha fala desse país que se estruturou, né, massacrando, é, perseguindo, aquilo que o Darcy Ribeiro dizia, colocando, uh, colocando os, os escravizados e índios numa moenda e moendo eles e construindo um progresso sem pensar, a gente pode ver é que os museus também não refletem essa história, já não refletiam. Os museus não trazem, né, não trazem essa comunidade afrodescendente como um grande tema. Quantos museus se dedicam a esse assunto neste país, né? qualquer outro, né? quantos museus se dedicam a discutir a temática indígena e agora eu acho o seguinte, quantos museus vão trazer a pandemia para, os seus, para as suas exposições? Quantos vão trazer a ciência e o conhecimento para as suas, para as suas exposições temporárias de caráter permanente? Então, assim, nós precisamos aqui ver que você, Fernando, coloca assim uma, como a humanidade, sim, a gente precisava de colocar questões muito claras, estamos vivendo uma doença progressiva, e é o divórcio com a natureza, o divórcio, enfim, com o humano, né, com aquilo que nos faz, assim, essencialmente, né, estar aqui. Né? E isso pode ter um aprofundamento, como a gente está vendo no tempo da pandemia, ou pelo menos fazer com que esses encontros e outros tantos e tantas leituras possam fazer, gente, qual é o impacto humano, né? Olha, se a gente for estudar para além da pandemia de 18, se for estudar psicólogos de comportamento humano que analisaram impactos da guerra, a primeira guerra tem muitos estudos, né? e assim, como que a gente vê que existem estudos, há conhecimento produzido, há matéria para isso, há exemplo, o Brasil hoje se está reagindo, se data disso que a gente não reagiu corretamente, se está fazendo alguma reação, é porque ainda havia um Estado Havia uma estrutura que permitia isso. Havia pessoas, né? agentes de saúde, enfim. Né? É, então, é essa que é a questão. A gente fazer uma opção hoje, sabe? Pensar no futuro é fazer que opção estamos fazendo exatamente nesse momento. Que museus queremos ver nesse momento? Quem queremos ver 
é, enfim, gravado nas paredes desses museus. Quanto mais diversificarmos as possibilidades de, de personagens, mais protagonistas, mais falas e mais conhecimentos, mais esse museu terá dado um passo nesse momento complexo. E, e, e parem, por favor, de pensar que o grande problema nosso é como abrir depois da pandemia, quantos metros de distância teremos um do outro, qual a nossa capacidade de fazer exposições virtuais. Não é esse o problema. Este é um problema, assim, mas não é o grande problema, nem é o principal, não é o grande. Ele é apenas um pequeno problema de quem deveria estar pensando muito mais. Né? Quando nós voltarmos à normalidade dos museus, chegaremos aonde? Essa é a pergunta, né? É. Aí, é, Cícero, aproveitando que você falou dessa, dessa mesa redonda de Santiago do Chile, que, pelo que eu entendi dos seus textos, é, houve, gerou uma transformação muito grande no museu, no sentido de é, uma descentralização cultural, né? e o museu passou a ter função social, valorização das iniciativas comunitárias, do patrimônio local e do próprio território como objeto cultural, né? E aí, então, esses museus vão surgir nas favelas, nos bairros periféricos, é, em aldeias indígenas, e estão sempre atrelados a lutas pela cidadania, pela terra, pelos direitos, minorias. É, você, por uma... Então, assim, é, essa descentra... desconcentração cultural, ela promove toda essa, essa vinda social para o campo da cultura, mas ela é economicamente muito frágil porque os apoios, eu não sei como que é, como são os apoios a essas iniciativas desses novos museus. E essa é a minha pergunta, como na crise esses museus conseguiram sobreviver? Assim, estão sobrevivendo e, e se mantêm, continuam nessa perspectiva? Que, por exemplo, eu assisti a um vídeo da Adélia Borges lamentando profundamente um museu do índio que tem no Iapoque, que é todo feito por índios, e mas que parece que está indo à falência, está indo. Você sabe dessa situação, como nesses museus isso está ocorrendo? É, Fernando, assim, o que você comentou é aquilo que algumas vezes eu até já consegui escrever, botar, tirar da cabeça e botar no papel, que é essa nossa utopia. Né? Qual é a minha utopia museal, se vocês perguntarem? Era aquela que a gente já vinha apontando quando... É, parava de olhar, o museu é um fenômeno é, exportado da Europa Ocidental para o mundo. Isso não é um problema, mas ele é um fenômeno da, da, da etapa histórica colonialista. Tanto que a maior discussão hoje dos museus chama se chama decolonização, porque eles nos ensinaram a enxergar a nossa própria atividade cultural com um olhar estranho a nós. Uhum. Muitos dos museus ensinaram a nós mesmos a nos considerarmos exóticos. Esse foi o trabalho dos museus antropológicos e históricos, muitas vezes. Então, alguns assuntos eles estão na ordem do dia, estavam e estão sofrendo descontinuidade agora, né? que era a explosão do museu. Não há mais que imaginar o grande museu. O museu tem que ter ação local, pontual. O museu precisa atender questões locais. Né? Não existe uma... A ideia do Museu Nacional foi aqui até o Estado Vargas, ela não encaixa mais. Então, a nossa utopia de museu é a multiplicação de museus né? e multiplicação de representados pelos museus. Olha que beleza a gente ir a um museu, olha só o quanto que isso seria bom para um assunto importante, uma tolerância. Né? Como é bom ir a um museu para ver alguma coisa que não é sua apenas, e não olhar o espelho. Né? Como é bom um museu que te traz uma novidade, que te coloca diante de um outro. Né? Como seria bom se a gente fizesse isso? Né? Como também é bom a gente construir um espaço em que os outros possam nos conhecer. Então, esse movimento que vem de algumas décadas, né, ele ganhou um fortalecimento no Brasil recentemente, ganhou políticas públicas, inclusive, os pontos de memória, nada mais era que uma política pública de incentivo a regiões, com, a, inclusive com problemas de desenvolvimento econômico, com carências, a, re, a construírem uma... Uma, uma, a se fortalecerem usando a memória como uma articulação. Veja bem, quando a gente faz parte de um movimento social, quando o um movimento social se implanta, quando uma comunidade reivindica espaço, ocupa território, depois ela quer o quê? Ela quer serviços públicos naquele território, depois ela quer respeito naquele território, não quer mais que a polícia entre ali e ache que aquilo não é bairro nenhum. Qual é a etapa natural depois disso? 
Ela quer memorizar a sua luta. Ela quer também fazer parte de uma história que ela nunca se encontrou. Cada luta dessa, ela precisava estar registrada nos museus. Bom, se os museus que estão aí não conseguem, vamos fazer tantos quantos forem necessários. Esse movimento da multiplicação do novo protagonista foi resultado de políticas públicas. Só que elas, enfim, estão sofrendo uma descontinuidade. É muito curioso a gente... Não um precisa de memória lá na, na, na gripe espanhola. Nós esquecemos, se data falou dos valores transferidos para a ciência de um dia desse. E a gente está vendo isso tudo ser jogado fora com argumentos absolutamente irrelevantes. Né? Então, assim, esse é, essa é a utopia museal. Né? É, e isso a gente vem pensando e é isso que a gente acredita. E gostaríamos todos que a pandemia entrasse no museu também para mostrar que o museu tem que mostrar essa fragilidade do ser, né? ao mesmo tempo que tem que nos promover esse encontro, essa, essa mistura de possibilidades, para que a gente aumente a nossa capacidade imunológica quanto a raiva, quanto o ódio, quanto a intolerância, coisas que nesse momento não trouxeram bem nenhum para nós, em nenhum dos campos que a gente possa estar falando ou discutindo aqui. Siddhartha, quer colocar alguma coisa? Não, quando, Sobre isso. quando o Ciro estava falando, me veio à mente a, aquela, aquela coisa do, do filme Bacurau, né, que a, a força da resistência é tirada do museu, é tirada da, da, das armas que estão no museu. E, no caso, essas armas são as armas da ciência, da cultura, são as armas de a gente entender como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente pode fazer para mudar o futuro, para que o futuro não seja parecido com esse passado. Esse passado não é um, uma coisa que pode nos definir, porque isso não forma nenhum país direito. A gente realmente precisa de uma outra res pública, uma coisa pública que atravesse todas as classes sociais e que envolva é, a construção de uma identidade que vale a pena ser assumida por todo mundo. O que, que nos une como brasileiras e brasileiros? O que, que é isso? tem que estar tá mais claro, porque o povo brasileiro, na verdade, não consegue funcionar como coletivo. Está todo mundo espalhado, se comportando de maneira é, pouco coordenada. A gente tem um problema de coordenação. É, e o Brasil é um país que, agora está bem claro, né? as pessoas só fazem o que querem, cada um só faz o que quer, sem acordo com o outro, falta de respeito mesmo. E isso, no caso da... da, da de uma pandemia, isso fica evidente em termos é, quantitativos, isso fica evidente em termos numéricos, isso fica evidente em termos intoleráveis, e é por isso que tem uma CPI, é por isso que tem uma movimentação internacional, e é por isso que essa oportunidade não pode ser perdida. Nós não podemos perder essa chance de uma profunda autocrítica, de uma transformação que diga, olha, até esse momento a gente foi assim, depois a gente fez diferente. É, qual a chance da gente conseguir fazer isso? Que medo de responder essa pergunta. Não, não, tem dia que parece que a chance é muito baixa, tem dia que parece que aumenta um pouquinho. Né? Olhando para o Chile ontem, a votação no Chile, que interessante o que pode acontecer em termos de uma tomada de consciência. É, eu acho que essa tomada de consciência é uma tomada de consciência que tem que atravessar a classe social, tem que atravessar o espectro político. A gente precisa de um programa, um projeto de país. Nesse projeto de país, os museus, sejam eles lugares em que as pessoas passam tempo, sejam eles lugares que as pessoas visitam virtualmente, mas eles precisam estar conectando as pessoas entre classes sociais, falando para todas as ancestralidades, resgatando essas ancestralidades. Né? É, foi interessante ver o... o as matérias sobre genotipagem de várias pessoas de pele negra de um espectro político amplo, em jornais do país, acho que na Folha de São Paulo especificamente, é, vê o, o Fernando Halliday, do MBL, vereador, uhum. é Fernando, né? É, uhum. E ele falando, olha, agora que eu vi que eu realmente eu tenho né, uma ancestralidade africana, isso muda, muda um pouco o meu ponto de vista. É interessante isso. Né? A gente precisa de um diálogo, e esse diálogo ele precisa ser entre os diferentes, o diálogo entre os parecidos já está dado, e como o Cicero falou, os museus, em grande medida, reproduziram um diálogo europeu, né? o, o, o eurocêntrico, e isso mudou, está mudando, você vai no Valongo, é diferente, 
é, e a gente começa a ter mais consciência de quem é que a gente é mesmo. Né? E isso tem que estar refletido na nossa estratégia de recuperação do país, de, de botar o país nos trilhos e construir a nação. É, esse problema de construir a nação é um problema antigo. né? O, o Cícero trabalhou a Canudos, que você também falou agora do filme, do né, que também passa lá, né? mas o Euclides da Cunha ele coloca essa questão né, de uma de uma matriz brasileira, né? Ele, talvez o primeiro a querer perguntar né, que, o que, que constitui o nosso modo de ser. Mas isso é um, uma dificuldade, sim. O país é continental, né? Com problemas localizados, né? Uma geopolítica completamente desigual também. Então, é, a gente está meio que encaminhando para o nosso tempo. Eu não sei se vai ter mais tempo, hein, Gabriel? porque, teoricamente, era para terminar 18 horas. Nós teríamos ainda uma tolerância de mais uns 10 minutos, caso houvessem muitas perguntas, houvesse muitas perguntas. Porém, eu, estabanado, no início do nosso papo, estava, confesso, muito nervoso, e esqueci de avisar que o público, então, podia fazer perguntas pelo chat, e o Gabriel iria me passar aqui para... Eu peço desculpas tanto a vocês como ao pessoal da Vale, como ao próprio público. Né? Foi realmente assim como o Wagner me pediu para fazer, para todos nós, né, fazermos uma descrição nossa, visual, para né, quem tem problema visual. Então, vou fazer isso agora, depois eu passo para vocês. E aí eu estou esperando aqui, Gabriel, para ver o que, que eu faço com uma orientação sua. Bom... Meu nome é Fernando, eu sou claro, assim, tenho um cabelo meio grande, mais ou menos, não é muito grande não, mas grisalho, é, tenho 60 anos, então já barba branca, estou é, no meu ambiente de trabalho, meu escritório, sou professor, né, como a Cris apresentou, então atrás de mim tem é, uma estante que eu fiz, essa estante, tenho o maior orgulho, porque ela abre e fecha, onde eu moro tem muita maresia, então eu posso fechar e proteger meus livros. Está aberta por causa do reflexo. Hoje estava, esse negócio está aqui, reflete aqueles vidros, então eu abri para não ter o reflexo. Mas, olha, Gabriel, mais 15 minutos o Gabriel deu esse prazo para a gente. Então, antes de retomar, eu vou pedir para vocês dois, então, já que a gente fez essa pausa, vocês dois se autodescreverem conforme foi solicitado. Pode ser? É, sim, eu sou Siddhartha Ribeiro, eu sou um homem pardo, de cabelos grisalhos, curtos, sem barba e sem bigode nesse momento, com um brinco na orelha, uh, esquerda, estou de camisa preta, eu estou dentro de um escritório barra armário em que eu passo horas e horas todo dia, tem uma planta atrás de mim e algumas coisinhas, um origami de raposa, um cachixi e algumas roupas. Bom, eu me chamo Cícero de Almeida, tem uma, uma história de família que me diz e que me confirma que eu sou pardo, né? os meus cabelos encaracolados não mentem nisso, eu tenho... 59 anos, é, estou usando óculos depois de um certo tempo da minha vida, que eu não consigo mais distinguir as coisas depois que esse tempo passou. Estou no meu quarto, dentro de casa, eu tenho ficado dentro desse meu quarto, onde eu pesquiso, estudo, é, desde que comecei o trabalho remoto. Então, é, estou com um casaco verde, sentindo um pouco de frio aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, por incrível que pareça. Acho que é isso. Ótimo. É, bom, então, vamos retomar nosso papo. A gente ainda tem mais uns 10 minutos. É, aí, eu vou, então, colocar, meio que repassar. O, o, esse encontro tem como título O Futuro de um Passado Recente. Na verdade, é uma pergunta. O Futuro de um Passado Recente... Né? E o tema dessa mesa, os museus, os sujeitos e a memória nos tempos atuais, visam assim ver tanto 
é, o, o sujeito quanto os museus nesse futuro, desse passado recente. É, eu, nesse contexto, eu peguei uma frase do poeta alemão Hölderlin, que tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, é, onde mora o perigo, cresce também o que salva. Eu, assim, a gente está, eu acho, num momento de supremo perigo, perigo. Perigo da espécie, perigo da, do nosso governo, perigo de vários perigos. Como pode ver desde esse perigo? Como vocês concebem é, que há nesse perigo uma dinâmica de salvação? Também. Eu, eu vou falar antes do Siddhartha, porque eu acho que ele vai ser, além de mais preciso, mais técnico. É, eu acho que ele, é melhor eu deixar a última palavra ser do Siddhartha. A lição de fim é um, é um exercício complicadíssimo, né? Assim, é, a gente sabe que, ainda mais a gente ligado às ciências sociais, enfim, sabe o quanto é difícil a gente especular e quanto muitas vezes a transformação ela sai de onde menos se espera, digamos assim. Eu costumo dizer que no campo dos museus, eu, 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 sabe o que, que eu, eu vejo? Eu vejo que a nossa mudança vai sair das periferias, vai sair das pessoas, enfim, que estão completamente marginalizadas, né? vai sair, vai ser uma resistência, eu, eu, eu sonho com isso, eu não, eu não acredito num outro movimento, eu acredito numa resistência daqueles que de fato estão cada vez mais sufocados. A gente fica muitas vezes pensando, mas como... Como algumas pessoas, né, hoje a palavra resiliente está na moda, né, como elas resistem, continuam resistindo? Como que os museus, por exemplo, serviram durante muitos anos como reprodução das elites, parte deles fazem isso, né? e como que esses indivíduos apagados, esquecidos, adormecidos, quando eles vão reagir? Então eu tenho um sonho, que eu acho que é aí que vai vir a mudança. Né? Eu acho que essa periferia, da periferia sofrida, das pessoas, né, os afrodescendentes brasileiros, com a sua ancestralidade, com a sua força, vão ter muito a nos ensinar. Né? Essa, o Siddhartha falou da constitu, do processo da Constituição do Chile, a, a colocação dos Maputes, 17 cadeiras né, de, para os Maputes no Chile, olha que coisa importante, além da qualidade de mulher, homem. Né? Então, eu acredito que a gente... Esse exercício de futurologia é complexo, não é, Fernando? Mas, assim, Sim. Sabe, eu, 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 eu sonho com a reação... E aquilo que eu, até num dos textos que eu escrevi, eu chamava, fazia uma, uma comparação com a ideia de espaços banais do Milton Santos. Que ele dizia que esperava, na utopia globalitária dele, que a mudança viria dos espaços banais, nesses né, espaços menores, desprezados, da pobreza, da indigência, contra os chamados espaços integrados, ele acreditava nisso, esses espaços que, enfim, se conectam na força e no poder. Ele acreditava nesse mundo dos espaços banais, ali sairia a sabedoria e a força suficientes. Eu acredito que os museus também devem sair novos a partir desses espaços, desses protagonistas. Eu acredito muito neles, sim, muito nesse, nessa nessa enorme sabedoria e sofrimento que tem marcado a vida de muitos brasileiros e brasileiras, né? e que vão saber, num dado momento, trazer, recompor um quadro que a gente tem se mostrado, as elites, o Estado insuficiente ao longo de muitos séculos. Né? Então, se eu pudesse traçar um futuro utópico, né? eu acreditaria, como Milton Santos, na, na, na tese dos espaços banais, os espaços que serão capazes de reagir aos espaços integrados, trazendo não só a sabedoria, mas trazendo o próprio, a palavra resistência na sua plenitude, trazendo uma novidade, colocando um novo, e não mais a mesmice, muitas vezes traduzida pela fala do volta ao normal. Ótimo. Siddhartha, então, passo a palavra para você. Eu fiquei tentado a dizer, simplesmente e com muita verdade, que eu concordo é, em número, gênero e grau, e grau com Cícero, que a solução vem da periferia e vem dos jovens. Basta olhar a, a movimentação do movimento estudantil secundarista 
durante o, o governo Temer, para ver como aquilo tomou as ruas e como, como tem uma nova consciência, pessoas que são filhas e filhos de porteiros, de empregados domésticos, de faxineiros, de agricultores, mas que é, aspiram à universidade, que estão em institutos federais, que têm acesso a, 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 a uma gama variada de conhecimento de boa qualidade e são pessoas politicamente é, mobilizadas. E é muito... Eu, eu, eu gostaria de dizer que, que essa galera vem aí e que é, vai dar tudo certo. Uau. Mas eu queria deixar a gente com uma... Com uma uma reflexão um pouco menos otimista e que, na verdade, é o enigma mesmo, o enigma que a gente tem diante dessa, dessa construção é, é, ideológica do brasileiro, né? essa mistura de raças, né? de indígenas, de negros e de brancos. Né? De certa maneira, existe uma aspiração da maioria do povo brasileiro, que é preta ou parda, né? uma aspiração para ser realizada e, pra, e a aspiração da inclusão, da inclusão no, no mercado de consumo, da inclusão na, 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 nos bens culturais, da inclusão na, na mobilidade social, inclusive, que até essa mobilidade é negada é, quando a educação é muito ruim, quando não tem acesso a museu, biblioteca, etc., como é o caso para tanta gente no Brasil. Só que aí tem a pergunta do Krenak, tem a pergunta, né, a crítica ao Papalagui. É, vai dar para todo mundo viver desse jeito? É, a gente vai conseguir é, fazer uma vida boa para todo mundo é, à base de Belo Montes, que a gente vai espalhar pela Amazônia? Né? Vai ser na monocultura? Olha o que eu vou falar, vai ser na mineração dessa maneira? Como é que a gente vai viver nos próximos 100 anos nesse planeta? Essa pergunta é uma pergunta que nos coloca contra a parede. Contra a parede. E, a, e se a gente for olhar a questão posta pelos ameríndios é a questão da cosmovisão. Qual é a nossa cosmovisão? O que que nos faz feliz? O que que nos dá, colocar em termos neurobiológicos, o que que nos, é, o que que faz o nosso cérebro ficar banhado em dopamina? É, nessa sociedade que a gente está vivendo, é o acesso a bens materiais. E, e, e que os pobres simplesmente aspirem a partilhar desse acesso, é, não é garantia de que nós vamos chegar... É, afinal, com alguma coisa sustentável e que possa ser possível estar no mundo. Né? Então, existe até uma discussão, né? é, se a gente puder dizer que, que a competição e que a, e que a predação tem a ver com a dopamina, é, em grande medida, o, o prazer tem a ver com a serotonina. E como é que a gente constrói prazer? A gente constrói prazer de maneiras muito baratas, muito simples, fazendo coisas que são biologicamente e culturalmente antigas e que são ótimas e que a gente sabe fazer muito bem, que é cantar, ler junto, fazer teatro, brincar, fazer esporte, fazer amor, cuidar das crianças, fazer comida, comer, dormir, sonhar. E essas coisas são coisas que são inestimáveis. E se a gente não entender isso a tempo, é, talvez daqui a 100 anos esse seminário seja todo feito por e para robôs. E a gente precisa acordar para isso. É, o Crená cita o final da música O Índio, do Caetano, na entrevista, e é genial, acho que é isso. Surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter permanecido oculto enquanto terá sido o óbvio. Né? Porque isso é o óbvio, né? mas é o óbvio que ninguém vê. Gente, nosso tempo se esgotou. Agora, mais do que até o tempo que foi prorrogado, eu, antes de encerrar, assim, o Gabriel me passou umas, não teve perguntas, mas teve algumas colocações de algumas pessoas que eu gostaria, então, de compartilhar com vocês. É, a Débora é, Ampessan diz, muito conhecimento, novos, muitos pontos a refletir, obrigado Cícero e Siddhartha e também os que proporcionaram este encontro. A Adélia Borges mandou uma mensagem dizendo... Muito importante o que o Cícero fala, museus como espelhos em que possamos nos reconhecer e ser reconhecidos. Daí a importância da ligação com o território e o protagonismo dos moradores nessas ações. A Maria Rosa Maia, ótimo debate, parabéns pela iniciativa, 
E, por fim, a Ângela Cristina Sampaio, Fernando Cícero e Cidarta. Cidarta, foi inquietante escutá-los. Que prazer. Gente, muito obrigado, assim, muito obrigado a todos que proporcionaram esse nosso encontro e o meu agradecimento especial a vocês dois, Cícero e Cidarta, por ter proporcionado aqui essa esse pensamento, essa conversa, né? Eu acredito que, obviamente, que o pensamento age enquanto pensa. Né? O pensamento não é teoria para uma prática. A própria ação do pensamento traz transformações. E eu acho que as transformações que vocês trouxeram foram muito proveitosas e, por isso, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cícero. Eu agradeço também. Foi uma honra ter conversado, ter dividido com o Cidarta essa tela. É. É, e queria se me dar uma versão especial à Natália, à Luanari. Eu já disse, eu sempre impressiono muito quando as pessoas traduzem, né? quer dizer, ampliam o nosso conhecimento com essa habilidade. Tá? Eu não gostaria de deixar terminar sem dar a elas também o meu cumprimento. Nós fizeram o nosso pensamento muito mais longe do que a gente imaginava. Ah, as intérpretes, né? Sim. Muito obrigado. É sim. Tá, muito obrigado importante. mesmo, Axé, Luanária, Axé, Natália, é. É, Axé, Cícero e Fernando e todo mundo que está aí assistindo. É, foi recíproco, prazer em estar aqui com vocês. Prazer também, gente. Muito obrigado. Sim.